வெல்கம் டு சர்ணியா சத்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எல்லாருக்குமே எல்லாருமே செய்வாங்க க வெளியில் கூட அந்த பா பவுடர் விற்கிது அதை வாங்கி அப்படியே செய்யலாம் ஆனால் கரெக்டாக அப்படியே ஹோட்டல் டேஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு வேணும்னா இதே மெஷர்மெண்ட் நாங்கள் சொல்கிற மெஷர்மெண்ட் அப்படியே போடுங்க எ எல்லா தடவையும் கரெக்டாக அவங்களுக்கு வரும் அதுக்கு தேவையானது வந்து காலிஃப்ளவர் மொதல் காலிஃப்ளவர் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷானதாக பார்த்து வாங்கணும் நம்ம நம்ம என்ன தான் மசாலா போட்டாலும் காலிஃப்ளவர் பூ நல்லா இல்லைன்னா நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டு கிடைக்காது காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா மொத ஒயிட் கலரில் பார்த்து வாங்கணும் இதை விட இப்போ நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறதுக்கு மேலே இன்னும் நல்லா ஒயிட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நல்லா ஒயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கணும் பூ எல்லாமே கெட்டியாக இருக்கணும் தூக்கி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெயிட்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் எல்லாமே வந்து நல்லா ஒன்று சேர்ந்து இருக்கும் பூ எல்லாம் அப்படியே கொத்து கொத்தாக இருக்கும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பழைய பூவுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஒரு பூ பார்க்கும்போதே தெரியும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தால் கூட அது வந்து ரொம்ப பழசுன்னு அர்த்தம் கெட்டியாக இருக்கணும் நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துருக்கணும் ஒரு பக்கம் கூட பூச்சி புழு இந்த மாதிரி இல்லாமல் பார்த்து வாங்கணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிக்கோங்க இப்போ இந்த அளவு பூவுக்கு நான் மசாலா ஐட்டங்கள்லாம் சொல்கிறேன் மொதல் பச்சரிசி மாவு பச்சரிசி மாவு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ போடுறோமோ நல்லா கிறிஸ் கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு மூணு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு தேவையானது வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு சின்ன கப் அளவு தயிர் இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் இது மல்லித்தூள் கொஞ்சம் வீட்டில் அரைச்சது குறு குறுன்னு அரைச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி சோம்புத்தூள் சோம்புத்தூளும் நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் சோம்புத்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு உப்பு தேவையான அளவு இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இந்த காலிஃப்ளவரை வந்து நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே எடுத்து இந்த இந்த மசாலாலாம் தடவி போடுறத விட அப்படியே பூச்சியெலாம் இருக்கும் அதை க்ளீன் பண்ணுற சுத்தப்படுத்துறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கல் உப்பு கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறோம் என்ன பண்ணுவோம்னா நல் நல்லா வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கிறணும் நார்மலாக பூ பூவாக நறுக்கிறத விட கொஞ்சம் இன்னும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கினீங்கன்னா நல்லா முறுமுறுமுறுன்னு நம்மளுக்கு காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நல்லா இருக்கும் இப்படி கையிலேயே உடச்சா வந்துடும் வீ முத நல்லா பெரிய பெரிய பூவாக ஃபஸ்ட்டு பிச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கிக்கிறோம் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பெரிய பெரிய பூவாக மொதல் கையில் பிச்சுக்கிறோம் சின்ன சின்ன பூவாக இருக்கும் அதையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நம்ம வந்து எவ்வளோ போடு இந்த அளவு சில பேர் போடுவாங்க இப்போ நாங்கள் போடுறது வந்து ரொம்ப குட்டியான பூ இந்த அளவு தான் நாங்கள் போட போகிறோம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த வேர் கூட வந்து இவ்வளோ தேவையில்லை கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போட போகிறோம் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க விருப்பம் ஆனால் சின்ன சின்னதாக போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பினஸாக கிடைக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவு பூ வந்து நாங்கள் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிக்கிறோம் அளவு கொஞ்சம் பெரிய பூவாக இருந்தால் நம்ம கத்தியில் வச்சு இப்படி நம்மளுக்கு தேவையான அளவு நறுக்கிக்கலாம் கையில் தான் பிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கத்தியிலே இப்படி சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கலாம் இப்போ காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கோங்க எல்லாமே ஒரே சைஸில் இருக்கணும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எல்லாம் ஒரே சைஸில் இருக்கணும் கொஞ்சம் அந்த அந்த தண்டு இருக்கணும் இல்லைன்னா பிரிஞ்சு வந்துடும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் தண்டோடு இப்படி நறுக்கிக்கோங்க நறுக்கிட்டு இந்த பக்கம் நறுக்கிக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் வந்து ஒரு ரெண்டு செம்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டுட்டு இந்த மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நம்ம காலிஃப்ளவரை ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதி கொதிக்க வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ண போகிறோம் தண்ணி இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த உப்பு மஞ்சத்தூளை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு நம்ம நறுக்கி நறுக்கி வச்ச காலிஃப்ளவரையும் சேர்த்துக்கிறோம் இதை வந்து உடனே வந்து ஆஃப் பண்ணிட வேணாம் கொஞ்சம் ஒரு கொதி வந்து நல்லா வரட்டும் கா காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி சுத்தப்படுத்துறது வந்து நீங்கள் எந்த இது காலிஃப்ளவரை நீங்கள் பண்ணாலும் சரி கிரேவி வச்சாலும் சரி இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணாலும் சரி இந்த மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு கிரேவி வைக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பூவாக போடுவோம் எப்படி வச்சாலும் சரி இந்த மாதிரி ம உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு கொதிக்க வச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா காலிஃப்ளவரில் இருக்க நம்மளுக்கு கண்ணுக்கே தெரியாது சின்ன சின்ன பூச்சி புழு இது எல்லாமே செத்து போயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுறோம் ரொம்ப விட்டோம்னா வெந்துடும் நம்மளுக்கு காலிஃப்
போட்டுட்டு நல்ல பச்சை தண்ணி எடுத்து நம்ம ஊற்றிக்கிறோம் நார்மல் தண்ணி அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போடுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த காலிஃப்ளவருக்கு மசாலாலாம் நம்ம பெரட்டி வைக்க போகிறோம் ஒரு பெரிய பேசன் எடுத்து மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் சோம்புத்தூள் போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட்டு பச்சரிசி மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் சேர்த்துக்கிறோம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மொத இந்த மசாலாவை பெரட்டி வச்சுக்கலாம் ரெடியாக உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு தயிர் ஊற்றி நல்லா நம்ம பரட்டி வச்சுக்கிறோம் தயிர் வந்து இந்த காலிஃப்ளவருக்கு தேவையான அளவு நம்ம ஊற்றி பண்ணிய போகிறோம் நம்ம தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி பரட்ட போகிறதில்ல தயிர் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அது பெரட்டுறதுக்கு தேவையான அளவு இருக்கும் இந்த அளவுக்கு தயிர்லேயே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மசாலாவை தண்ணி எதுவும் தேவையில்லை இந்த காலிஃப்ளவரை போட்டு நம்ம பெரட்டும் போது கரெக்டாக வந்துடும் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிச்சுக்கோங்க வடிச்சுட்டு இப்போ இந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கிறோம் உங்களுக்கு சப்போஸ் வந்து தண்ணி பத்தலைனா க நம்மளுக்கு தயிர் ஊற்றிக்கலாம் இன்னும் இப்போ நல்லா எல்லா மசாலையும் நம்ம பிரட்டிக்கிறோம் நல்லா எங்களுக்கு வந்து நான் எடுத்து வச்ச தயிரோடு இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா தயிர் போட்டோம் அதே மாதிரி காரமும் பத்தாத மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா போட்டோம் அது மாதிரி பிரட்டி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு தண் ரொம்பவும் தண்ணி ஆயிடக்கூடாது இல்லைனா மசாலா கெட்டி கெட்டியாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது எல்லா காலிஃப்ளவர்லேயும் நல்ல மசாலா நல்லா ஒட்டி இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஒரு மினிமம் வந்து அரை மணி நேரம் ஊறுனா தான் அந்த மசாலா நல்லா உள்ளே இறங்கும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நாளில் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்த நாள் நம்மளுக்கு நாளைக்கு பார்ட்டி எதாக இருக்குது கெஸ்ட்டு வராங்க வீட்டுக்கு அப்படின்னா நம்ம இவ்வளோ வேலை இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் இந்த மசாலா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வேலை பார்த்தோம் அதெல்லாம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் மொதல் நாளே செஞ்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஃப்ரீசரில் கூட வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டோம்னா நம்ம தேவைங்கிறப்ப எடுத்து நம்ம பிரட்டி வச்சுக்கலாம் இல்லை இன்றைக்கி கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கும் கொஞ்சம் வேணும்னா பாதியை எடுத்து வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு பண்ணும்போது இன்னும் மசாலா உள்ளே இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடறோம் நாங்கள் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வைக்க போகிறோம் இப்போ நல்லா ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறிடுச்சு எண்ணெயும் வந்து இந்த பக்கம் நல்லா சூடாக காய வச்சுக்கோங்க நல்லா மூழ்கி பொரியல் அளவு பொரியல் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அளவாக எண்ணெய் ஊற்றிருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காது நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறணும் இப்போ ஒவ்வொன்றா வந்து ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து நம்ம போடணும் மொத்தமாக அள்ளி போட்டிங்கன்னா பக்கோடா டைப்பில் வந்துடும் அதனால் ஒவ்வொரு பூவாக எடுத்து நம்ம பொறிக்கணும் இப்போ போட்டோடனே சத்தம் கேட்கணும் பொறிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு வந்து சில பேர் வந்து கடல மாவு சேர்ப்பாங்க அதெல்லாம் சேர்க்காதீங்க இது மட்டும் பச்சரிசி மாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் சேருங்க கடல மாவு சேர்த்திங்கன்னா பஜ்ஜி மாதிரி ஆயிடும் டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது தனியாக இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னா இது தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்து போடுங்க ரொம்பவும் போட்டுற வேணாம் இந்த எண்ணெய் இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம பொறிச்சுக்கணும் இப்போ போட்டோடனே உடனே கரண்டியை வச்சு கிண்டாமல் அப்பப்போ நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் அப்படியே மேலே எழும்பி வரும்போது நம்ம கிண்டிக்கலாம் சத்தம்லாம் அடங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே காலிஃப்ளவராக எடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா உங்களுக்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப விட்டிங்கன்னா கரு கருத்து போயிடும் அந்த மாதிரி விடாமல் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு பொறிஞ்சு ஒன்று அப்படி எடுத்துடலாம் சத்தம் அடங்கிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம போடும்போது எப்படி சத்தம் கேட்டுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம சுட சுட காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரில் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெயும் உறிஞ்சிடும் இதே மாதிரி மித்த எல்லாமே அப்படியே சேர்த்துக்கணும் கையில் போடுறதுக்கு பயமாக இருக்கிறவங்க ஒரு ஸ்பூனை வச்சு சின்ன ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பீஸாக போட்டுக்கலாம் முறுமுறுப்பான காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க